आते हैं तो वो जो एज ग्रुप होता है थ्री इयर्स थ्री इयर्स टू टू फाइव इयर्स नॉर्मल इज टू टू फाइव इयर्स टू टू फाइव इयर्स में कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट जो स्टेज होते हैं तो किस टाइप के उनके कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं उस एज में Uh, see, at the uh, two to five years is very crucial. Actually, two to eight years is very crucial. It's a uh, different research has said that at this age the brain develops maximum. Uh, after that, brain is not developed in this way. Mm -hmm. So at this age, children learn a lot of things, and their memory power is tremendous. So at uh, in my school even even most of the play school they arrange different kind of activity suppose uh, if you introduce a color a color game so uh, they introduce color with a different object different real object also and uh, different rhymes or story also so through these child also develop their language as well as the color concept and act and different activity means suppose uh, we put in my school normally we put a color in the finger mm -hmm. in the hands or the fingers and we uh, make a different uh, object with this uh, hand print and the fingerprint mm -hmm. so through this activity child automatically learn without any pressure and uh, this emotional and uh, cognitive develop because this is the pre operational stage at this pre operational stage the child is you understand that is a huge uh, capacity to learn lot of things so proper activity and proper guidance is very very necessary at this stage सो so, uh, जैसे कि हम बहुत सारे बुक्स में पढ़ते हैं जो थियोरिटिकल कंसेप्ट्स होते हैं कि इस एज ग्रुप में इस टाइप के इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं बट रियल एक्सपीरियंस में जो आपका एक्सपीरियंस है आप क्या देखते हैं कि जो हम थियोरी में पढ़ते हैं जो बुक्स में पढ़ते हैं क्या सेम चीज़ें वैसी होती हैं या उससे हमारे इंडियन कॉन्टेक्स में बुक बात करें या इंडियन कॉन्टेक्स में ना भी बात करें लेकिन हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ का हम जो एनवायरनमेंट है एटमोसफियर है जो सिस्टम है फैमिली सिस्टम है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं रियल आपका जो एक्सपीरियंस है कि जो किताबों में लिखा हुआ है कि इस टाइप के डेवलपमेंट होते हैं उससे क्या अलग होता है या सेम वैसे डेवलपमेंट होते हैं वेल सी जो हम किताब में पढ़ते हैं टू सम एक्सटेंट इज uh it's really true because they also write this book through lot of research work uh but in real life me uh, there lot of problem the children is also facing we are also facing like uh, modern children are very very advanced वो बोलते हैं ना जेनरेशन इज ऑलवेज अहेड इन दिफोर जेनरेशन वन जेनरेशन इज ऑलवेज अहेड सो ये बात तो सही नहीं है सो अनादर थिंग इज दैट नाउ चिल्ड्रेन इज आफ्टर पैंडमिक चिल्ड्रेन इज नाउ कमिंग टू द स्कूल गोइंग टू द स्कूल एंड दे आर डूइंग लॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग सो एट दिस एज अगर चिल्ड्रेन बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंट एनवायरमेंट मिलेगा द चाइल्ड विल लर्न ट्रिमेंडस अनदर थिंग दैट लैंग्वेज इज आल्सो इंपॉर्टेंट दैट होम एनवायरमेंट एंड योर सोसाइटी एनवायरमेंट दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चिल्ड्रेन मैक्सिमम लर्न मैक्सिमम फ्रॉम द एडल्ट because we often mislead that a child is a miniature at a no child is an individual mm -hmm. so each and every child is unique their learning capacity their grasping power is different completely unique and they can uh, some is very good in art some is very good in on uh, uh, recitation some is very good in uh, storytelling but uh, thing is that environment proper environment is very very necessary when you are giving that proper environment the child definitely learn maximum and they can develop their brain maximum mm -hmm. so aapke baaton se ek baat nikal ke aati hai ki jo interest hota hai bachcho mein wo ek matlab uh, isi age se hum identify karte hain yes yes is field mein interest unka yes. aa raha hai yes. kyunki wo andar se aata hai kisi influence hoke nahi aata क्योंकि उस एज में वो ना तो कोई मूवी ऐसे देखते हैं ना उनकी उतनी समझ होती है कि वो अपनी कॉपी करना चाहे तो जो अंदर से इंटरेस्ट आ रहा है कुछ कलरिंग में इंटरेस्ट हो रहा है कुछ लोगों को लॉजिक में हो रहा है कुछ को मतलब डांस में हो रहा है तो ये हम कह सकते हैं कि ये रियल इंटरेस्ट है उनका और 
उसको हमें पहचान के आगे गाइड करना चाहिए उनकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करना चाहिए किसी एज से तो इस एज के जो बच्चे होते हैं उनमें हम जो इनका इंटरेस्ट है रियल इंटरेस्ट उनको आइडेंटिफाई करके वो नर्सर कर सकते हैं एंड इन सारे टीचर्स को ये वाला क्वालिटी होना ही चाहिए दैट आइडेंटिफाई द हिडन टैलेंट ऑफ अ चाइल्ड सो दैट यू कैन नाचर यू कैन टॉक विद द पेरेंट्स विद द पेरेंट्स सपोर्ट द एंड यू योर सपोर्ट द चाइल्ड कैन गेट अ बिग प्लेटफॉर्म व्हेन ही और शी विल बी अ एडल्ट